стоять, в принципе, по эргономике, по первому мучению гораздо лучше на предыдущих двух. Но посмотрим, как будет в силовом работе. Где только начинается. Продолжаем резать. То есть нож очень резучий за счет строя клиночка. То есть никаких неприятных ощущений вообще пока нет. Потому что еще, честно сказать, особо тяжелой работы не было. Заточка еще бодренькая. Форма клинка, сразу скажу, ну, обыкновенная, стандартная. Я думаю, на данном ноже самое удобное. То есть можно сделать чуть-чуть изменение рукоятки, убрать вот эту часть, сделать ее не, более, не такой выраженной. Сталь на данном клинке заточку держит на прежнем уровне. То есть пока впечатление положительное о данном ноже. Впереди еще много работы. Будем видеть, как он дальше себя покажет. Спасибо. Итак, рабочий день подходит к концу. Работал я сегодня вот этим ножом. Это третий нож без стройки. Последний. Встань еще раз напоминаю на клинке N695. Переходим к завершающему этапу. Крыльям, вернее, не к завершающему, к предпоследнему. Потому что последний это будет э, выход, так сказать, на природу. Чуть-чуть по батоне может быть. Порежем более твердую субстанцию, как то ветки сырые. И потом также на природе я вскрою банку. Вот, сейчас я после крыльев банку скрывать не буду. Хочу посмотреть, как вот эта заточка поработает в баху доле. То есть э, по мягким продуктам нож отработал беспроблемно. То есть видите, что косточки он тоже режет без всякого напряжения. Опять же э, проявляется неудобство рукава, рукояти именно чуть-чуть в геометрии и в токсике. Токсик хорошо, рука не скользит, не мокрая, не жирная никакая, но когда нужно прикладывать усилия, рука начинает наминать. Но это особенность этих ножей, то есть производитель поставил такую рукоять, такие накладки, я ничего не могу сделать, работаем с тем, что есть. Пока впечатление очень положительное. Сталь ведет себя очень хорошо. Никаких сколов, заминов, замятий, ничего нет. Нож продолжает резать так же само, как и резал в начале. Итак, впереди у нас 16 кг крыльев. Посмотрим. Справится ли муж с этой работой или нет. Спасибо. Подходит к концу. Продолжим. Рабочий день. Сегодня я работал вот этим ножом. Нож без названия. Ну, давайте назовем его лаконичным что нож действительно без всяких оттековых наворотов спокойный дизайн спокойная рукоять нормальный рабочий нож понятно что присутствуют маленькие недостатки на данном ноже но в целом концепция 
правильная. Единственное, поменять рукоятку. Сталь отработала хорошо. То есть нож просто, в общем, отработал без взлетов падений. Спокойно, ровно. Без всяких, без всяких проблем. То есть крылья закончены. В принципе, уже больше перерабатывать нечего. Смотрим за точку. То есть заточка по всей длине РК. Не пострадала. То есть, что могу сказать? Мастерская на верном пути. Люди, которые там работают, свое дело знают стремятся делать хорошие рабочие ножи. Посмотрим, как он отработает на природе. Ну, в принципе, нож мне понравился. Будет в конце заключения заключительное видео по каждому ножу. Может быть, сделаю еще сравнительный обзор всех трех. Коротенькое видео. Но, в принципе, ножами, которые мне приехали для тестов, я доволен. Спасибо. Всего доброго. Всем заключительное видео о тестировании ножей от мастерской All Knife Рязань. Сегодня я протестирую нож со стали N695. В работе по мясу, крыльям и всему остальному нож показал себя с хорошей стороны. Никаких проблем нет. Нож в принципе удобен. Сталь хорошо резучая. Итак, проверяем заточку после первого этапа тестов. То есть видим, что никаких проблем на режущей кромке нет. Сейчас мы попробуем порезать вот эту веточку. Ветка сырая, мороженая. Нашел из-под снега. Вот диаметр где-то сантиметра 4. То есть проверяем поведение стали. Удобство ножа в целом. То есть как он будет справляться с силовой работой. Снежок мы сюда отчистим, чтобы было удобно держать. Итак, начинаем. Ну что я могу сказать? Токсик на рукояти. Это зло, если работать голой рукой. Сталь, в принципе, по поведению, вы сами видите. Довольно-таки агрессивно вгрызается, но я думаю, что это еще заслуга и геометрии. До этого был нож со сталью К340. Вот она мне показалась более агрессивной по работе. По дереву. Хотя N695 тоже рез довольно-таки ну, можно сказать комфортный. Единственное, что веточка-то сырая мороженое вот уже соскочил клиночек с веточки и фиганул мне по руке ну ничего страшного это издержки производства надо работать продолжать то есть клинок пока еще не пострадал Да, с промороженной хорошо веточка, но тем не менее, на этом мы закончили. Палочка перерезанная, 
То есть очень плотная древесина, что за дерево, хрен его знает, не знаю, понятия даже не имею. Но очень крепко. Сейчас, секундочку. Сотру кровь, чтобы продемонстрировать дальше. Так, и так проверяем заточку. Мы видим о том, что заточка не пострадала на режущей кромке. А ну, ты можешь снимай вот сюда на свежок. На режущей кромке никаких изменений нет. Ни сколов, ни заминов, ничего. То есть вывод можно сделать однозначный о том, что сталь в принципе рабочая да не то что в принципе вообще рабочая даже не ожидал что на ней при таком тонком в принципе сведении никаких изменений не будет так что вот такой нож это был последние стройки которые у меня были предоставлены на тесты спасибо ребятам за эти ножи выводы я сделал также я их озвучу в принципе и в видео всего доброго до свидания